ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாப் செவன் தமிழ் சேனலில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற அந்த மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் போட்ட எல்லா வீடியோஸும் உடனே கொண்டு நோட்டிஃபை ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா பெல் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் விடுதலைக்கு பின் தமிழகத்தில் கல்வி வளர்ச்சி அந்த படத்தில் இருக்க கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பழைய எயித் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு எடிஷன் அந்த புக்கில் இருக்க டாப்பிக்ஸாக வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக சேனலில் அப்லோட் பண்ணிட்டு வரும் வீடியோஸாக ஸோ இதெல்லாம் இந்த டாப்பிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ சிலபஸ் நியூ சிலபஸ் எல்லாம் எயித் யூனிட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டாபிக் எல்லாமே இந்த புக்கில் வந்து கவர் ஆகுது ஹிஸ்ட்ரியில் ஸோ அதனால தான் இந்த புக்கில் இருக்க தொடர்ந்து ஒவ்வொரு பாடமாக வந்து போட்டுட்டு வரோம் சேனலில் சேனலை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து தெரியும் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு அண்டே சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோக்குரிய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் விடுதலைக்கு பின் தமிழகத்தில் கல்வி வளர்ச்சி கல்வி வளர்ச்சிக்காக எந்தெந்த குழுக்கள்லாம் வந்து அமைச்சாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இருபதாம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் கல்வி அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொடர்பு போன்ற துறைகளில் வந்து குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி வந்து அடைஞ்சது சமுதாய முன்னேற்றங்களை கொண்டு வருவதில் கல்வி சிறந்த பங்கு வகிக்கிறது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து எல்லோ ஷேர் பண்ணி வந்து கொடுத்துருக்கேன் அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு தகவல் தொடர்பு சாதனங்களினால் ஏற்பட்ட புரட்சி தமிழக வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல் என கருதப்படுது எனவே தமிழகம் அனைத்து துறைகளிலும் ஒரு மாபெரும் வளர்ச்சியை கண்டது எதனாலனா இந்த தகவல் தொடர்பு சாதனங்களினால் ஸோ ஒவ்வொரு வளர்ச்சிகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் கல்வி அறிவியல் தொழில்நுட்பம் தகவல் தொடர்பு துறைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒவ்வொரு துறைகளில் எந்த மாதிரியான வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அதற்காக என்னென்ன குழுக்கள்லாம் வந்து அமைக்கப்பட்டது அப்படின்ற விளக்கம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கல்வித்துறை சுதந்திரத்திற்கு பின் நமது நாட்டில் நிலவிய கல்வி முறையில் மாற்றம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் வந்து ஏற்பட்டுச்சு மாறி வரும் சூழலுக்கு ஏற்ப நமது நாட்டு மக்களின் எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப கல்வி முறையை கொண்டு வர நமது அரசு வந்து பல்வேறு கல்வி குழுக்களை வந்து அமைச்சது அதில் முக்கியமான கல்வி குழுக்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அஞ்சு குழு என்னென்னா பல்கலைக்கழக மானிய குழு இடைநிலை கல்விக்குழு கோத்தாரி கல்விக்குழு புதிய கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்விக் கொள்கை ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் எந்த ஆண்டு அமைச்சது அப்படின்றதையும் ப்ராக்கெட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பல்கலைக்கழக மானிய குழு இந்த குழு உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இந்த குழு என்ன செஞ்சிச்சுன்னா டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் தலைமையில் இந்திய அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இந்த பல்கலைக்கழக மானிய குழுவை வந்து அமைத்தது இக்குழு உயர்கல்வியின் தரத்தை உயர்த்துவதை நோக்கமாக கொண்டிருந்தது அடுத்த அந்த பாக்ஸில் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் பிறந்த நாளான செப்டம்பர் அஞ்சாம் தேதி வந்து ஆசிரியர் தினமாக வந்து நம்ம செலிப்ரேஷன் பண்ணுறோம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அந்த பாக்ஸை கீழே பாருங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பின் நாற்பத்தி அஞ்சாவது சட்டப்பிரிவு பதினாலு வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் கட்டாய இலவச கல்வி அளிக்க உத்தரவாதம் அளிக்கிறது ஸோ எந்த பிரிவுனா அரசியலமைப்பின் நாற்பத்தி அஞ்சாவது பிரிவு ஸோ பல்கலைக்கழக மானிய குழு வந்து உயர்நிலை கல்வியின் தரத்தை உயர்த்துவதே தான் வந்து அதன் நோக்கம் இது வந்து கொஸ்டின்ஸாக வந்து கொடுத்து கேட்கலாம் ஸோ அடுத்த குழு பார்த்தீங்கன்னா இடைநிலை கல்விக்குழு இந்த குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு டாக்டர் ஏ லக்ஷ்மணசாமி முதலியார் அவர்களின் தலைமையில் இடைநிலை கல்விக்குழு அமைக்கப்பட்டது இது இடைநிலை கல்வி அளவில் குழந்தைகள் அனைத்து திறன்களிலும் முழு வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்பதை வந்து வலியுறுத்தியது ஸோ ஒவ்வொரு குழு யாருடைய தலைமையில் வந்து அமைக்கப்பட்டது அப்படின்றது வந்து முக்கியம் பல்கலைக்கழக மானிய குழு வந்து டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் வந்து அமைச்சிருக்காங்க இடைநிலை கல்விக்குழு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஏ லக்ஷ்மணசாமி முதலியார் அவங்களோட தலைமையில் வந்து அமைச்சிருக்காங்க இதுவும் கேட்கலாம் ஸோ அடுத்த குழு பார்த்தீங்கன்னா கோத்தாரி கல்விக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு தேசிய கல்விக்குழு என்று அழைக்கப்பட்ட கோத்தாரி கல்விக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு டாக்டர் டி எஸ் கோத்தாரி அவர்கள் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது இந்த குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் தனது அறிக்கையை வந்து சமர்ப்பித்தது அந்த அறிக்கை பத்து பன் ரெண்டு மூணு கல்வி முறையை வந்து நாடு முழுவதும் அறிமுகப்படுத்தியது மேல்நிலை கல்வி உயர்நிலை கல்வி டிகிரிஸ் அந்த மாதிரி பத்து ரெண்டு மூணு என்ற கல்வி முறையை வந்து
அடுத்ததா புதிய கல்விக் கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட புதிய கல்விக் கொள்கை வந்து மனித வளர்ச்சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வந்து கொடுத்துருக்கு பெண்கள் தாழ்த்தப்பட்டோர் பழங்குடியினர் ஊனமுற்றோர் சிறுபான்மையினர் முதலானோருக்கு கல்வி வழங்குவதில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தி சமூக வேற்றுமைகளை நீக்குவதை தனது குறிக்கோளாக கொண்டிருந்தது இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை மேலும் இந்த கொள்கை வந்து நாடு முழுவதும் உள்ள ஆறு வயது முதல் பதினாலு வயது வரையிலான அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஆரம்ப கல்வி அளிப்பதை வந்து வலியுறுத்தியது எந்த கொள்கை குழுனா புதிய கல்விக் கொள்கை அடுத்ததான் தேசிய கல்விக் கொள்கை இந்த அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இக்கல்விக் கொள்கையானது பள்ளிகளில் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக கரும்பலகை திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தை வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேலும் முறைசாரா கல்வி மூலம் கல்லாமையை போக்கும் தேசிய எழுத்தறிவு இயக்கமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தேசிய கல்விக் கொள்கையில் கரும்பலகை திட்டம் ப்ளஸ் வந்து அந்த கல்லாமை படிக்காமல் இருக்கும் அந்த தேசிய எழுத்தறிவு இயக்கம் வந்து அறிமுகப்படுத்தி அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இது இந்த திட்டம் எந்த கொள்கையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் தேசிய கல்விக் கொள்கை ஆரம்ப கல்வி அளவில் இடைநிற்றலை தவிர்க்கவும் கல்வியின் தரத்தை உயர்த்தவும் இந்திய அரசு சர்வ சிக்ஷா அபியான் அதாவது எஸ்எஸ்ஏ எல்லோருக்கும் கல்வி எனும் திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இத்திட்டம் தமிழ்நாட்டில் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் இடைநிலை கல்வி வளர்ச்சி இடைநிலை கல்வியானது ஆரம்ப கல்விக்கும் உயர்கல்விக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக வந்து செயல்படுது தமிழகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு நிலவரப்படி அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி பனிரெண்டு ஆசிரியர்களை கொண்டு நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது இடைநிலை பள்ளிகள் வந்து செயல்பட்டு வருது தேசிய கல்விக் கொள்கை தொழிற்கல்வியின் தேவையை வந்து வலியுறுத்தது இக்கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்ட தமிழக அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஜூன் மாதத்தில் வந்து தொழிற்கல்வியை அறிமுகப்படுத்தியது அடுத்ததாக உயர்கல்வி வளர்ச்சி இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு உயர்கல்வி வளர்ச்சி நம் நாட்டில் வந்து நல்ல சிறப்பு பெற்றது உயர்கல்வியை பொதுக்கல்வி தொழிற்கல்வி என இரண்டாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க பொதுக்கல்வியானது கலை அறிவியல் வணிகவியல் பிரிவுகளை கொண்டது தொழிற்கல்வினா பொறியியல் மருத்துவம் விவசாயம் போன்ற பிரிவுகளை வந்து உள்ளடக்கியது தமிழகத்தில் உள்ள கல்லூரிகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு பயிற்று மொழியாக தமிழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த கொஸ்டின் வந்து முக்கியம் தமிழகத்தில் உள்ள அந்த கல்லூரிகள்லாம் எந்த ஆண்டு தமிழ் வந்து பயிற்று மொழியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது தமிழகம் புகழ்பெற்ற பல அறிவியல் மேதைகளை வந்து நம் நாட்டிற்கு கொடுத்துருக்கு அதே போல இந்தியாவில் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு நம் மாநிலம் சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ராமானுஜம் டாக்டர் ச சி வி ராமன் டாக்டர் சந்திரசேகர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் போன்ற புகழ்பெற்ற அறிவியல் மேதைகள் வந்து தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்த அந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க டாக்டர் சர் சி வி ராமன் மற்றும் டாக்டர் சந்திரசேகர் நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானிகள் விவசாய ஆராய்ச்சி உலக புகழ்பெற்ற விவசாய ஆராய்ச்சியாளர் டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர் அவர் இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி கழகத்தை வந்து புனரமைச்சிருக்காரு அரிசி உற்பத்திக்காக புதிய தொழில்நுட்ப முறையை வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு அதை அதிக மகசூல் திட்டம் என்று அழைக்கிறோம் தமிழகத்தில் கோயம்புத்தூர் விவசாய பல்கலைக்கழகம் மதுரை விவசாய கல்லூரி மற்றும் பிற இடங்களில் வந்து பல்வேறு விவசாய ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன அடுத்து தொழில்துறை ஆராய்ச்சி இந்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கழகம் நாடு முழுவதும் வந்து பல அறிவியல் கூட்டங்களையும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களையுமே வந்து ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களையும் அமைத்து வருகிறது டாக்டர் ஜி டி நாயுடு தமிழகத்தை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற தொழில்துறை வல்லுநர் சென்னை கோவை திருச்சி சேலம் மேட்டூர் திருநெல்வேலி மற்றும் பல இடங்களில் ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் வந்து நிறுவப்பட்டிருக்கு அடுத்த அணுசக்தி ஆராய்ச்சி துறை அணுசக்தியை வளர்ப்பதற்காக அணுசக்தி குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு தமிழகத்தில் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள கல்பாக்கத்தில் அணுசக்தி நிலையம் வந்து இருக்குது புகழ்பெற்ற அணுசக்தி விஞ்ஞானியான டாக்டர் சிதம்பரம் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கூடங்குளம் என்ற இடத்துல அணுசக்தி நிலையம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது அது அணுசக்தி துறையில் பல சாதனைகள் வந்து படைச்சு வருது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக விண்வெளி ஆராய்ச்சி விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தை தேசிய நலனுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக 
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்த அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது இந்திய குடியரசுத் தலைவர் மேதவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் புகழ்பெற்ற விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர் அவர் அக்னி சிறகுகள் என்ற நூலை வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மகேந்திரகிரி என்ற இடத்துல இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் வந்து அமைச்ச அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கழகம் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் சிறப்பான பணிகளை வந்து செஞ்சிட்ருக்கு தென்கிழக்கு ஆசியாவிலேயே மிக பெரிய தொலைநோக்கி வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காவலூர் என்ற இடத்துல வந்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக வந்து இருக்கு சென்னையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பிர்லா கோளரங்கம் மாணவர்களிடையே அறிவியல் அறிவை வளர்த்து வருகிறது அப்படின்னு வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வானொலி இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதன் முதலாக வந்து வானொலி ஒளிபரப்பு துவக்கப்பட்டது இந்த ஆண்டுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு எனினும் இந்திய அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதன் முதலாக ஒளிபரப்பு கருவிகளை கொண்டு இந்திய ஒளிபரப்பு துறை ஒளிபரப்பும் பணியை வந்து தொடங்குச்சு இந்த துறை அகில இந்திய வானொலி என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது அடுத்ததாக தொலைக்காட்சி அறிவியல் ஏற்படுத்திய விந்தைகளில் தொலைக்காட்சி ஒன்று இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தொலைக்காட்சி வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தொலைக்காட்சி மனித சமுதாயத்திற்கும் நமது பண்பாட்டிற்கும் எண்ணற்ற சாதனைகளை வந்து செய்து வருது சென்னையில் தொலைக்காட்சி நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு வந்து தொடங்கப்பட்டது கீழே அந்த பாக்ஸில் தொலைக்காட்சியை கண்டுபிடித்தவர் யார்னா ஜே எல் ஃபியர்டு ஸோ அடுத்ததாக தொலைபேசி ஒவ்வொரு அறிவியல் தொழில்நுட்பமும் நம்ம கல்வி வளர்ச்சியில் பெரிய மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு ஸோ அதனால தான் ஒவ்வொரு கருவிகளை தகவல் தொடர்பு கருவிகளை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது தொலைபேசி தொலைபேசி மற்றும் தந்தி துறையின் வளர்ச்சி தொலைத்தொடர்பு வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய சகாப்தமாக விளங்குகிறது பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த இஎம் லேமண்ட் என்பவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தந்தியை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு டல்ஹோசி பிரபு தந்தி முறையை முதன் முதலில் இந்தியாவில் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியா முழுவதும் எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு தபால் தந்தி அலுவலகங்கள் வந்து நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த அலெக்சாண்டர் கிரஹாம்பல் தான் வந்து தொலைபேசியை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அடுத்தது இருபதாம் நூற்றாண்டில் மக்கள் தொலைபேசியை பயன்படுத்த தொடங்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முதன் முதலாக சென்னையில் தொலைபேசி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதான் அந்த பாக்ஸில் இருக்க பாருங்கள் இந்தியாவின் மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் தமிழகம் வந்து இரண்டாவது இடத்தை வந்து பெற்றுள்ளது இது பழைய புக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இணையதளம் இன்று தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை பல்வேறு மாற்றங்களை வந்து சந்தித்து வருகிறது இணையதளம் கணினி துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க பணிகளை வந்து செஞ்சு வருது இந்த இணையதள முறையானது அமெரிக்க இணையதள நிறுவனமான எம்ஐடி என்பதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வடிவமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் மேலும் இம்முறை வளர்ச்சி பெற்றது அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் இராணுவ துறையால் கல்வியும் தகவல் தொழில்நுட்பமும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டு கணினி இணைய முறை இணையதளத்தில் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள உதவி செய்து வருகிறது ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் வந்து விடுதலைக்கு பின் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட கல்வி வளர்ச்சி அந்த பாடத்தில் இருக்க கொஷின்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப பங்கு கல்வி வளர்ச்சியில் ஸோ இது மாதிரி நிறையா டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நான் எல்லோ ஷார்ட் பண்ணி வந்து கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஆறு பாடம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதிலும் எல்லோ ஷார்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டே வந்திருப்பீங்க ஸோ எழுதாதவங்க புதுசாக எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு அதனால தான் சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த டாப்பிக்கில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணுற